Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la semaine où euh, nous allons parler mobilier. Et oui, vous avez été extrêmement nombreux à me demander euh, quelles étaient les références de mes lampes, les... le meuble, vous l'avez trouvé euh, pas mal foutu. Donc, euh, eh bien, je refais une vidéo sur le meuble justement. Euh, pour vous expliquer en long, en large, en travers, comment j'ai fait euh, pour le monter et ce que j'ai acheté pour mettre dedans. Allez, c'est parti, on y va. Donc déjà, la base du meuble, ce sont deux tables allongées de chez Ikea. Une, les tables allongées scrum scrum scrum, hein, je suppose, encore un nom, euh, un nom un peu bizarre pour euh, nous francophones. Donc deux tables allongées que j'ai euh, reliées entre elles avec des euh, pattes métalliques, donc qui sont euh, derrière les pieds. Euh, à peu près euh, à ce niveau là et à ce niveau là voilà j'en ai mis 4 euh, donc 4 pattes métalliques et euh, l'année dernière j'ai rajouté une planche au dessus en un seul tenant qui est vissé dans les montants et euh, qui permet encore de rigidifier le tout donc ensuite à l'intérieur j'ai euh, mis euh, cette année une planche euh, pour euh, éviter d'avoir euh, les, les cavités des, euh, des tables allongées donc ça me fait gagner de la place hein. je peux mettre maintenant quatre plaques alvéolées hop là comme celle ci hein. 104 104 trous donc euh, je peux en mettre quatre ça on en reparlera euh, à un moment donné de ces plaques alvéolées qui sont quand même pas mal foutues du tout donc euh, j'ai des bandeaux LED de chez Bloom LED. Donc ici, ce sont les Spectraline, euh, Spectraline classique. Il euh, y a une version waterproof, mais euh, à ce niveau-là, il n'y a aucun risque qu'il y ait de l'eau. Donc, euh, bah, je n'ai pas pris les waterproof, hein, euh, puisque plus cher, et là, pas vraiment d'indication à le faire. Dans le futur, j'envisage de euh, rehausser le meuble et en dessous de mettre euh, du coup également euh, des lampes pour avoir un deuxième étage. Et là, dans ce cas-là, je prendrai certainement les Spectraline Waterproof, euh, puisque bah, ici j'arrose hein, et donc euh, bon, il ne devrait pas y avoir d'eau qui arrive en dessous, hein, puisque là, il y a quand même l'épaisseur euh, du bac, donc euh, je retirerai cette planche-là. Je, vise, je ferai la même fixation pour, pour celle-ci, hein, des petits anneaux pour pouvoir mettre les crochets des lampes dedans. Par sécurité, je ferai sûrement un joint de silicone pour que ça soit bien étanche. Mais dans le doute, on rigole pas avec la sécurité, je prendrai sûrement des waterproof. <rire> voilà. Donc les tables allongées coûtent, euh, coûtaient quand je les ai achetées euh, 25 euros pièce à peu près. Euh, la planche, je ne sais plus du tout. Enfin, C'était assez cher puisque je l'ai acheté. Euh, après les confinements et du coup bah, les matières premières dont le bois avait très 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 fortement augmenté. Euh, je sais plus, je crois qu'on est à 50 euros de la planche au-dessus, 50 euros pour les deux tables allongées. Euh, la planche d'OSB que j'ai mis ici, euh, je... une douzaine d'euros. Et les lampes, alors les lampes c'est ce qui revient le plus cher. Euh, alors... En termes de lampes, j'ai deux, deux néons de 90 de long et trois de 30 cm de long. Euh, ils sont tous connectés ensemble, ce qui fait que j'ai qu'une seule prise. Et euh, eh bien, ça revient assez cher, je crois qu'il y en a entre 2 et 300 euros de lampes. Euh, alors c'est un coût, hein, certes, mais euh, il y en a à peu près, j'avais calculé que leur durée de vie était d'une quinzaine d'années. Euh, au niveau de la consommation, alors je n'ai plus en tête les chiffres de consommation, si je les retrouve, je vous les mets là, euh, mais dans l'absolu, euh, on n'a pas vu de changement faramineux sur euh, la facture d'électricité, ce qui est plutôt pas mal du coup, <rire> puisque elles consomment quasiment rien, elles sont fiables, vous voyez là, vous voyez mes semis, euh, ils sont dessous depuis, euh, depuis quelques jours, et, euh, et bien depuis, euh, depuis deux semaines, le persil est sorti, euh, tout sort gentiment. Là, il me reste euh, les artichauts. Là, il y en a encore deux, deux ou trois qui sortent. Mais euh, c'est euh, vraiment du bon matos, ces lampes. J'en suis très, très heureux. Et je vous dis, si je fais le deuxième étage, euh, je reprendrai cette marque et... Euh, cette gamme, puisque chez Bloomland, il y a euh, énormément de gammes. 
Parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs marques qui sont imbriquées les unes dans les autres. Les unes dans les autres. Euh, il y a Bloom LED, Terra LED, euh, voilà, selon les, les utilisations que vous pouvez en faire. Voilà, donc je vais refermer. J'ai euh, mis des petits rideaux, donc petits rideaux euh, tout simples pour garder la lumière et éviter qu'on soit ébloui. Hein, J'ai une petite qui est pile la taille des néons, donc je ne veux pas qu'elle qu s'éclate les yeux. Donc euh, du tissu tout simple doublé avec euh, du polaire blanc pour refléter la lumière. Bon, L'idéal, ce serait de mettre euh, un papier réfléchissant type euh, mylar, euh, couverture de survie, enfin voilà. Ou un jour peut-être. <rire> Là, le mur derrière est blanc, donc euh, voilà, ça reflète. Euh, et euh, les semis ne filent pas, donc pour l'instant, pas besoin de changer ce dispositif qui fonctionne assez bien. Euh, donc les néons sont tous reliés les uns aux autres avec des petits connecteurs. Euh, et euh, ils sont branchés donc sur une multiprise et la multiprise est branchée à un minuteur donc euh, le meuble est autonome hein. est, euh, il s'allume et s'éteint tout seul euh, alors je ne sais plus les horaires que j'ai mis, il s'allume vers, euh, vers 7h du matin je crois et euh, il se coupe à 22h voilà ce qui, euh, ce qui convient euh, plutôt pas trop mal aux petites plantes pour l'arrosage du... des semis, donc quand ils sont petits, euh, je, euh, eh ben, je les pulvérise avec, euh, hop là, avec ça, voilà, un petit pulvérisateur euh, fois classique, hein, euh, voilà. Donc en fait, ça pulvérise, c'est le jet d'une force constante, ça euh, enfuit pas les graines euh, dans le dans le fond d'alvéole, c'est plutôt pas mal. Et là, bon, là, je ne les ai pas euh, encore, mais euh, quand ils ont atteint une bonne taille et quand on les arrose avec ça, ça risque de les coucher, etc. Euh, ce sera arrosage par bassinage. Donc, je vais euh, acquérir les, les petits bacs qui correspondent aux, aux plaques alvéolées. Voilà, il y a toute une gamme d'accessoires pour les plaques alvéolées. Donc ça, je vais voir pour avoir euh, ces bacs-là et pouvoir faire en bassinage, comme ça, euh, eh bien, pas de souci, les petites plantes iront, euh, iront prendre ce qu'il leur faut euh, par le dessous, et ce qui euh, leur force, les forcera aussi à euh, eh bien, avoir des racines qui euh, vont en profondeur, et après pour le rempotage, on fera euh, la même chose, et comme ça, elles auront l'habitude d'aller chercher euh, en profondeur l'humidité, ce qui pourra éventuellement être un avantage euh, une fois implanté au potager. Donc là, une planche où je... Bon, là, pour l'instant, je pose mes bocaux de fermentation, mais euh, ça peut me donner un endroit pour travailler ici. Et ici, j'ai mes chambres de culture, donc que j'ai acheté également chez Bloomled. Donc, chambre de culture qui... Voilà. Alors, pour l'instant, il y a le gros ventilateur dedans. Donc, c'est le ventilateur que je mets euh, de temps en temps dans le meuble pour euh, les hab habituer les petites plantes au vent. Donc voilà, il y a également un petit ventilateur ici pour, euh, eh bien pour la chambre. Et j'ai une ampoule qu'on voit ici. Donc ampoule qui, elle, chauffe un petit peu, qui a un ventilateur intégré, donc ça fait un petit peu effet de serre. Bon, je vous avoue que euh, alors c'est très utile quand on n'a pas énormément euh, de semis. Mais concrètement, quand on commence à avoir de la quantité, euh, voilà, c'est beaucoup trop petit beaucoup beaucoup trop petit donc je sais pas cette année si je vais m'en servir ou si je vais bricoler quelque chose pour mettre les ampoules ici pour les mettre euh, dans le meuble pour euh, bah, avoir plus de lumière encore et euh, et avoir euh, quelque chose qui chauffe pour essayer de maintenir la température je vais essayer de voir ce que ce que je fais mais je pense que euh, ça ça va aller euh, se ranger quelque part euh, puisque euh, là, cette année, euh, le potager, vous l'avez vu la semaine dernière, prend euh, quand même de l'ampleur, et euh, eh bien, j'ai euh, pas vraiment assez de place dans ces chambres de culture pour eh bien, mettre mes, euh, je sais pas combien, de plantes de tomates, de courgettes et autres. 
<rire> Donc si ça vous intéresse, je vous mets la marque Homebox Ambient. Vous trouvez ça sur le site de Bloomled. Donc les rideaux sont complètement amovibles, hein. ce sont des, des petits œillets euh, qui tiennent avec des crochets. Donc ça permet de les enlever et euh, d'avoir accès pleinement aux meubles. Et voilà les petits semis qui ont été faits il y a deux semaines. Deux semaines au moment où je tourne la vidéo. Et ils auront bien évidemment vieilli au moment de la sortie de la vidéo. Donc ça fait un meuble quand même assez euh, relativement imposant, mais, euh, mais que j'essaie de rendre un peu esthétique et euh, qui euh, nous est très utile bien évidemment. Donc voilà pour le meuble. Tous les liens euh, des articles dont je vous ai parlé seront en description. Euh, bon, peut-être pas le minuteur, euh, voilà, euh, le programmateur, ça, euh, prenez euh, un programmateur lambda. Euh, mais en tout cas, le meuble, les, les lampes, etc., tous, tous les liens seront en description. Ce n'est pas un placement de produit, hein, je ne suis pas sponsorisé du tout par Bloomled. Euh, J'aimerais bien, mais euh, là, c'est vraiment euh, mon ressenti euh, par rapport à l'utilisation que j'en ai. Et d'ailleurs, je voulais euh, en venir à cela, c'est pourquoi un meuble Pourquoi un meuble euh, dans, mon ancienne, dans mon ancien logement, euh, j'avais une véranda. Et donc là, la véranda euh, servait de nursery, euh, était, elle était super bien exposée, c'était nickel, j'avais la lumière, la chaleur, c'était euh, euh, le top du top. On a déménagé pour plus grand, voilà, un plus grand terrain. <rire> Euh, sauf que là, ben, une petite fenêtre euh, au sud où on ne peut rien poser devant. Euh, donc plus euh, d'endroit pour faire pousser convenablement euh, les petites plantes. Donc voilà pourquoi j'ai investi dans ce meuble. Si vous avez vous une grande baie vitrée euh, plein sud où vous pouvez installer euh, des petits meubles, des petites tables pour poser vos semis, euh, investissez pas là-dedans, ça sert absolument à rien, ça suffira amplement ce que vous avez. Euh, moi, j'ai fait le choix de ce meuble, bah, justement pour la luminosité, etc. Et puis pour la quantité de semis que j'ai à faire, euh, ça en met pas partout dans la maison. Euh, les chiens qui sont seuls la journée euh, vont pas aller me gratter dans les pots. Euh, bon, quoique ça, ça se discute encore. Mais et puis voilà, et puis la petite va pas euh, gratouiller dans la terre parce qu'elle euh, aime bien ça. Donc ça les protège, ça les fait pousser de manière euh, plus que convenable, beaucoup de réussite et euh, ça me permet d'avoir le nombre de plants nécessaires euh, bah, dont j'ai besoin pour la saison. Voilà, donc si vous avez vous ce qu'il faut, investissez pas, si euh, bah, vos semis filent, si euh, c'est compliqué la lumière, si voilà, là vous pouvez euh, investir euh, dans, des, dans des systèmes de ce genre. Euh, au niveau de l'éclairage, il euh, y a beaucoup de chinoiseries sur Amazon, sur euh, peu importe le site. Euh, J'ai une lampe hein, de chez Amazon qui euh, est fixée au mur à côté du poêle pour euh, faire germer par exemple les, les poivrons ou les aubergines s'il n'y a pas assez de chaleur dans le meuble. Pff, ça fait le job mais ça ne va pas durer 15 ans. Hein. Moi la mienne elle a, euh, elle a 3 ans et ça commence déjà, à, les bras articulés euh, commencent déjà à plus tenir tout seul. Enfin ça tombe, c'est... Voilà, c'est de la chinoiserie. <rire> il vaut mieux, je sais, n'est que mon avis, là, hein, il vaut mieux euh, mettre le prix dans quelque chose qui va durer, qui va être fiable, qui va être efficace, plutôt que d'acheter euh, des, des accessoires et des, des, des produits pas chers. Alors, pour le coup, euh, à l'achat, ça, ça, ça revient à quasiment rien. Hein, mais euh, s'il faut les changer tous les, tous les deux ans, eh bien, sur, euh, sur 15-20 ans, euh, on aura peut-être dépensé plus d'argent que, euh, que avec ces lampes-là qui coûtent plus cher à l'instant T mais qui reviennent à pas grand-chose sur la durée d'utilisation. Voilà, ce n'est que mon avis, vous en faites ce que vous voulez. <rire> en tout cas, moi, je suis super content, c'est super fiable, euh, ça répond à mes, absolument à mes besoins, donc juste peut-être l'agrandir, donc tous les ans je dis ça, bon, peut-être l'année prochaine <rire> Ça fera, on fera une autre vidéo l'année prochaine sur le meuble, euh, encore un upgrade euh, du meuble à semis, pourquoi pas. 
sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Euh, la semaine prochaine, eh ben, on va commencer à réfléchir aux semis hein, de, de légumes tels que les, les poivrons, les piments, les aubergines. On va commencer à, à préparer ces trucs-là. Je vous ferai peut-être un, une petite vidéo sur euh, les différentes techniques de semis euh, selon les graines. Voilà ce qu'il faut faire attention pour telle graine et, euh, et pas pour d'autres. Je vais voir, enfin je vous prépare un truc du genre. Euh, bon alors, sur ce, bonne semaine, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Euh, Abonnez-vous, likez, commentez, enfin voilà, tout, tout ça, vous avez l'habitude. N'oubliez pas, pour bien planter, il faut savoir se semer. Eh ben oui, mais non, non, non. <rire> pour bien pousser, il faut savoir se planter. Allez, ciao